，扭曲原意为对事实进行歪曲，在 A C J 用语中指的是以恶意的想法和阴暗的心理揣测人物关系与剧情发展，对细节进行过度解读，多出现在含党争或多角色情感互动的动画作品中。当然，恶意与阴暗这里都不是贬义，而是通过放大或脑补出作品中可能不存在的令人胃疼的展开，让喜欢这类特色的观众收获到超越作品本身的爽点。这就是所谓的扭曲。扭曲的定位比较特殊，是一种介于迫害与缺德之间的梗文化。迫害我们再熟悉不过，是拿角色或剧情本身就很生草的地方来玩梗。我们最常用的娱乐方式之一，像是以下诸位。来呢，死了。止まるんじゃねえぞ。俺のそばに近寄るな。缺德一词流传度相对较窄，指的是以角色的悲惨经历做调侃的恶趣味行为，也非常容易理解。又像是以下诸位：八麻美、弗兰、打，再或者是。我错了，我错了，掩饰而已。换句话说，迫害往往能使绝大多数人感到愉快，而缺德有几率引起角色中的反感，更偏近于地狱笑话。那么，介于迫害与缺德之间，比迫害没良心一点，比缺德有米心一点，一种程度较轻、容易接受的缺德梗，就是本期视频的主题——扭曲。众所周知，在动漫界，当一个角色与两个异性剪不断理还乱时，就会被我们统称为白雪。所以，虽然没有明文规定，但把白雪里的异性换成同性时，才是扭曲梗的真正使用范围。一句话概括就是：要么百合，要么鸡，多项箭头成扭曲。去。二零一三年，一部子宫向动画《心跳：光之美少女》正式放松，其四十七集的一段镜头成为了后来扭曲梗的万恶之源。该名场面有四位关键角色：女主向田爱，女主的攻略对象雷吉娜，女主的青梅竹马灵川六花，雷吉娜的父亲兼反派大 boss。就在女主试图对雷吉娜释放万能的嘴炮攻击时，女儿控的 boss 表示：“我闺女有我这个爹就够了。”对此，眼看青梅当面攻略他人的灵川六花给出以下回答：“そう思う気持ちもわかるわ。私もその気持ちに覚えがあるから。”でも、好きな誰かを独り占めするよりも、好きな人が好きな人を自分も好きになって、そうやって人の輪が広がっていく方がなんかいいじゃない。不难看出，这段话的本意是六花主张爱一个人不应该太自私，应该为关心的人广交善友而高兴，并和他们也成为朋友。小友们看完了，想必能大受教育。但在联想能力超群的无良大友眼中，这段话就被脑补成“算了算了，我认输了”的标准败犬宣言，配上六花当时比哭还像哭的难看笑容，整的就跟真的一样，感觉比原剧情都合理。于是这个梗迅速在动漫圈流传开来，在其他作品中，凡是出现嘴角上扬、眼睛微闭、眉梢下压的无奈表情，一律被称之为“挺好言”，并成为国内萌战吧剑吧基石之一。自二零一七年起。萌战吧每年都会举行挺好萌人气投票，选出拥有挺好颜的年度最高人气角色，冠军称之为挺王，受封年度战吧女神。自一七年到现在，一共五届，从未间断。在贴吧，抗吧老哥会喷得你五体投地，攻吧老哥的速度无人能比，战吧老哥不同，战吧老哥只会找机会狂吸。随着新番种类逐渐丰富，动画制作方也逐渐意识到，哎，不对，这帮渣总一个个的，怎么就喜欢看萌妹子供货？好，那我给你看个够。于是，在二零一八年，三部改变扭曲学进程的作品接连登场了。其一，《刀使的巫女》，本番包含关键角色，主角魏腾可爱美，遨游柳赖无依，天降十条鸡河，无依别号人形饼干机，自带四次元口袋，能在任何时间、任何地点随手掏出一袋饼干来。对于无依的饼干，可爱美的评价是。<咳>私マイちゃんのクッキー大好き。然而第一集可奈美给出好评，本集结尾就和季和光速私奔，无依立马驱车抓奸，一出原配小三见面互掐头发，劈腿渣女见异思迁，胳膊肘外拐，贤淑人妻忍气吞声选择原谅。你看这百合心灵八点档狗血剧即视感不就扑面而来？所以那句话要这么理解，我最喜欢无依。的饼干了，饼干字号要加大。这还仅仅是开头两集，后面的扭曲多到数不胜数，因此被诸位爱好者称之为“刀血”。其二，赛马娘，关键角色特别周，无声领路，草上飞。众所周知，这部作品里小特和领路是官方 CP， 草上飞与小特同为黄金时代的竞争对手。但在保种纪念赛之前，黄金时代同桌午餐，特别周全部心思都用在照顾受伤的无声领路。对于周末的比赛和草上飞的对决，全都跑到脑后。而小草一直把小特视为自己的最佳宿敌，但在大佬官面前显然不值一提。觉得小特没有重视比赛的小草说出了以下。下幽怨对话。あの、お、スペちゃんは宝塚記念のこと考えてますよね。うん、それなら良かったです。去年の鈴鹿さんみたいにかっこよく走れたらって思ってるんだ。私のこと
。这一段制作组显然是有意往那个方向倾斜，压根儿无需观众脑补，完全就像是草上飞倾诉情感却没有得到回应的《败犬宣言》。没错，是最经典的“借不到啊”。从此，这句话就被收进败犬语录，成了扭曲学的一大重要代表。这部马娘跑步的王道运动番也就成了扭曲怪的狂欢蓝本，被称之为“马学”。其三，少女歌剧，关键角色爱成华烈、陆奇真咒、神乐光。要说官方扭曲，哪没有任何制作组能比这番更道德败坏？前期主角的是有真咒性格比较自卑，给观众最大的印象是当恋的人行道中，深知自己对此也深有自觉。もう起こしてって言ったんだからちゃんと起きてよ。いつも起こしてあげられるわけじゃないんだからね。但万万没想到，神乐光在这党争中所向无敌的身份强势乱入，天降青梅。从此，二人同居变三人同居，形影不离变貌合神离，连最保底的叫醒服务都不在服务区了。得，这下连闹钟都没得当了。而且制作组不仅搞了一模一样的分镜复刻，还在第五集让家里给陆女士邮来一箱有着同款两撮毛、标准挺好颜的挺好土豆。不得不说，论缺德，还是你们官方比较强啊。故此番也被观众称之为“歌学或淡学”。以上三部动画与二。二零一八年三个季度接连放送，且均名场面评出，极大的充实了扭曲怪的精神世界。故这三部名作就被合称为“刀马旦”，成为扭曲梗的一大重要组成元素。这些被粉丝们脑补破坏的败选角色也被称为“叉女士”。然而，这波澜壮阔的二零一八年还不是巅峰时刻。Love Live 红校学院偶像童话会，这场变革的发起者就是她——上原部梦。怎么形容这位女士呢？她改变了拉拉，她也改变了扭曲学。本剧有两大传世名场面，包含关键角色：主角高校佑、主角的青梅竹马上原部梦、主角的天降。幽木雪菜第十一中，幼鱼雪菜并肩走在学校二楼走廊上。根据二次元美少女必平立摔的基本律法，雪菜一不小心左脚绊右脚，又一不小心把雪菜扶进怀里。路过的布梦一不小心目睹了这一幕，于是第一幅世界名画诞生。上原布梦在楼下。由于此话引起的因果效应，在下一集中，布梦开始对二人的感情深度产生怀疑。当凭借这两幅名画与盛京永昌，矮女士几乎是毫无压力的斩获年度挺王称号，凭借一己之力大幅度提高了扭曲学的纯度，其统治力刀马旦任何一位女士都要甘拜。下风 ，Love Live 系列的百合浓度也从此出现了指数性暴涨。青团播出时，每一集观众都在期待夹角复刻，而近年红团第二季也即将开播，如约而至的迫害想必是不可或缺。对于这等不公待遇，我只想说，不也挺好的吗？在刀马旦与红学之前，还有一部更早期的含扭量极高的作品，那就是《结成有奈是勇者》。这部番里的扭曲成分不能说是非常丰富，至少也可以说是包罗万象。不过，大多数动漫观众认识他是通过另一种方式。二零一七年播出的《结成有奈是勇者》《勇者之章》中，主角结成有奈雪地里垂地痛哭的一幕，一直以来被战马老哥津津乐道。巧合的是，无论自此之后还是之前，一五年的《光之美少女》，一六年的《周末的伊泽塔》，一八年的《月影特工》，一九年的《满月之战》，无一例外，每年都会出现一次标准的粉毛。毛哭指的是由百合和战斗元素的作品中粉毛角色做出的垂地痛哭行为。二零一九年，一位资深战马老哥收集了自一一年《原神》开始到一九年《满月之战》的粉毛哭，做成了一张长图，并称之为“传统异能”。虽然标准上并不算很严格，但扭曲怪们压根不需要严格。大家只知道粉毛哭这个独辟蹊径的角度，迅速点燃了大家对扭曲的狂热追捧。于是，以雪地有奈为原初样本，能大致满足粉毛、垂地哭三要素的所有角色均可入选。是的，扭曲怪的愉悦就是这么朴实无华。且宽泛。隔年的二零二零年挺好萌投票中，甚至别开生面的搞了一期粉毛哭角色比惨大赛，实在是让人不禁想问：真的可以吗？真的可以有这么缺德吗？人家妹子这么可爱，你们为什么要这么扭曲啊？哎，这就引到了本期视频的核心讨论点：扭曲梗为什么能够受到喜爱？就像傲娇有一个从傲到娇的过渡，高攻低防有一个从进攻到破防的过程，扭曲本质上也是一种反差萌。不同的是，萌属性是作品本身赋予角色的反差，而扭曲更多的是戏外观众赋予角色的另一种反差。这些魅力十足的角色在人前青春靓丽、驰骋在场、英姿飒爽、满面容光，而在人后。这么一对比，是不是感觉到了良心的深深刺痛？实在是让人怎么可能不兴奋？鲁迅先生曾经说过，喜剧就是把人生无价值的东西撕破给人看。我们随着角色脚步，一起见证了他们的梦想、努力、友情、勇气等等充满价值的美好事物。而在这些美好之外的那些奇奇怪怪的、剪不断理还乱的关系，它远不如主题有价值，但往往会比主题更有趣。这部分角色关系或者情节扭曲化，就很容易让人产生一种理性上不该有，但感性上无法抑制的罪恶快感。这就是扭曲怪的愉悦本质。就像粉毛哭为什么总是能让人狂喜？因为粉毛角色在动漫中永远是阳。
阳光、开朗、可爱、善良这些美好元素的代表。当这些美好突然被一刀切断时，除了惋惜，你敢保证你心里一丢丢的窃喜都没有吗？所以你觉得扭曲怪很矛盾，其实并不矛盾。这群人也是从反差中获得惊喜感的观众一员。鲁迅先生又曾说过：“我向来是不但以最坏的恶意来推测扭曲怪的，然而我还不料也不信竟会凶残到这地步。”因此，在视频最后，我们大可以用一段圣经来总结扭曲怪。那么这就是本期胡说八道小乐谈的全部内容了。看完之后，是不是感觉自己整个人都要扭曲起来了呢？愿你从此能找到愉悦的新大陆。最后，喜欢这个系列的观众，请务必点击关注。无论新浪观众的，请查案大拇指一键三连。我们下期节目不见不散。二零一三年，远古注射会社推出新作 TV《银河奥特曼》，标志奥特曼从旧时代到新时代的重大转变。然而，转变远不能算成功。或许是观众很难接受浑身 LED 的亮赛，或许是鄙视远古确实穷的揭不开锅，缺少特色内容。总之，经过三部艰难的尝试后，欧布奥特曼诞生了一部创新性极多、质量上佳，为后续新生代令和开辟出康庄大道的里程碑作品。虽然也远江湖去，江湖处处有爷名。闲话少叙，让我们开始这期欧布的欢乐吐槽。故事要从一场回忆开始说起。半夜三更，小树林中月黑风高，我们无敌的杰顿将第一千零八次惨遭奥特流氓的失败羞辱攻击，被人形自走一百瓦的话晃得头皮发麻 ，Q 都能 Q 歪了。于是深受孩子们喜爱的杰顿将又一次蹦了，还变成了一张大胸肌。你说说这都是什么孽缘吧？时间拉回到现在，主角红凯自带冷气特效潇洒出镜 ，SSP 三效型实力凑热闹，引来奥特之救冷如。一转身，红凯开始新时代首轮小黑屋插卡吟唱变身，初代战王粉末登场，欧布奥特曼的故事到此正式开始。依照传统，第一集应该是我。最喜欢的人间体祭天环节，比如开机甲被震死，救民众被砸死，遇奥特曼被撞死。理论上远古出的剧足够多的话，完全可以给人间体拍个一千种死法。跟这群老倒霉蛋一比，红凯就活像个龙傲天网文主角，人家不用先吃盒饭，也不用快递员送命送卦，光是凭才能赚。卡是凭本事拿的，媳妇是凭魅力追的，再加上和某洲际战略武器密之相似的风衣，往那一站，气势上就强人三分。有时候我觉得他出场不应该吹口气，就应该放这个。身为新生代牌面，红凯人形的战斗力完全碾压所有人间体，徒手挡子弹，对拳搓激光，手刀劈铁链，肉身碎大楼，抱着女主御风飞行，极度愤怒的情况下跑出人眼不可见的残影，赤手空拳暴打杰顿星人。要不是杰顿星人当机立断，间接枪毙自己，他不是要被凯从杰顿活活打成木盾？最夸张的是，连接杰顿死连火球滴血不掉，肉度甚至要超过科特队的玻璃，被加拉特隆一刀爆身打回人间体，翻了个身起来，直接化身凶棍，齐连反杀。这恢复力，金刚狼看了要落泪，小贱贱看了。要沉默，带了九条命的大人见了都得自焚其头。欧武林果然盛产战神，算下来红凯体术、速度、防御、恢复、光线技五项全能。哎呀妈，这还要啥奥特曼呢？我不得不怀疑欧布可能真就是个皮道，里面藏的是放大版红凯。万一没了凯哥，就跟没了欧斯超人的奥特差生一样，是个憨憨。说归说，闹归闹，你强任你强，万代爸爸不出你的卡，凯哥也只能乖乖穿紧身衣，关小黑屋里喊羞耻台词。欧布融合变身形态属于典型的长江后浪推前浪，重光形态主打光线技，一手超大玉八分光轮和光线影分身术，观赏性极大。疾风形态资深毒奶粉玩家，回旋踢、幻影剑舞、黄龙偃月，每次打完都想给他贴个三 S 通关模板。胸贵形态究极铁盲子，疯狗直拳起脸，专治各种不服，不用打人斩怒气就能把自己气到脑溢血，敌我不分。其他红超人做得到吗？原始形态也是最强形态的欧布起源，手拿被。吐槽一万年大保健的高阶元素术士，能刮风，能呲水，能盖亚，能放火烧山。甘道夫用了都说好，而有道是自古红色必吃鳖，暗要作用沙弗林大人的庇护油盐不进，那就只能让暴炎形态微笑面对危险。身为近战火法，学什么不好，学隔壁片场 S 放火拳，以至于后来大人都把入队邀请甩到脸上了。凯哥居然硬是不给面，没有办法，贴吧战争站错队了。你主任后来的小心眼儿，把叛徒杀了吧！这个是真他妈不干净。还有就是经典自残大招奥特炸弹，在暴炎手里用的是牌面拳。要么是被走位闪了，要么是被守住无了。好不容易命中一次，居然连象征性的虚都不虚一下，胸和蓝灯熠熠生辉。这要让太子和小梦看到，奥、哦、都要傻了。我就想带他们俩问问，你这招到底炸的是什么东西？难道是头皮屑？所以说，在欧布这剧里，管你主角、配角、反派，全员都可以是搞笑担当。说到这儿，咱就不得不提史上第一笑点制造组织 SSP。早见山太 ，SSP 官方唯一指定摄影师。然而，这货从头到尾就没几次能把录像拍好的，不是手滑掉了，帕金森抖了，按钮按反了，再不就是拍一半没电了。就这两下子，我爷爷拿他砸核桃的神迹来都拍得比他强。某种程度上和隔壁王小明异曲同工，建议给他俩成立一个组合。低情商版本就叫我他妈也不知道我拍的什么玩意儿，高情商版本就叫让你看见世界的参差。后来有一集看到他做的宣传主页，这不看不知道
，原来你网页 UI 设计的这么好。它的入职简历绝必有火冒专业，建议人力部赶紧撤场。孙悟空发明小天才，减肥成功的瘦版究竟？结果发现他的所有发明从头到尾基本都是推乐。最佳战绩是放了个大丝花，把怪兽下一局呢，顺便骗奥特之丘吃一嘴灰。总觉得这操作好像在哪见过。哎，这也在你的致敬之中吗，员工？多看几集你会发现，这货汽修、编程、材料、车床、物理、数学、历史、文字、电子、网络，无一不通，无一不精。这他妈是个鬼才呀！这不好好找个正经班上扬名立万，窝在这破屋里当个小运营？建议找隔壁科技公司大小脚多分他点油面。结果通篇看下来，最大的作用是太平风土朗读器。可是太平风土器除了最终 BOSS 篇缺页，剩下的都是能百度到的。嗯。Here Siri， 女主梦野奈绪美，惨遭远古化妆师摧残，依然屹立不倒的颜值战士，看腿看脸两个愿望一次满足，坐拥奥特史上最多套的女主戏服，完美实现老色皮们在子贡像作品里看换装兽的奇葩心理。Nice。员工你可以的，经典元气笨蛋型女主人设，一次性打几份工养活整个 SSP 加一吃白屎的活脱脱一特摄版极道主妇，我看谁还敢再说女主没用，这他妈太有用了好吗？其余时间除了犯蠢、卖萌、喊口号、凑热闹、被绑架，剩下的就是平地摔、平地摔、平地摔、平地摔。新生代第一连环凶杀案缔造者，如果有懂行的，我想问问，真的不会变。作为凯特贤恋人纳塔莎的后代，继承了祖传的温柔天性，用自己的阳光善良感染着同伴和观众，成为凯无形中的精神支柱，甚至差点顺手攻略下过了。那可是你曾祖奶奶都奈何不了的男人呐！咦，亚萨西真是太可怕了。乍一看存在感好像和女主的身份不大匹配，但这你完全不能怪她，毕竟是谁在开几千年的流浪里一直追随她身后？是谁在凯战败时给她一句怒其不争的鼓励？是谁机关算尽倾尽全力，只为与凯一较高低？是谁在凯陷入绝境时成为唯一一个与他并肩作？作战的人到底是谁？请大声喊出他的名字。加古拉斯、加古拉、O 五零战士、无幻魔人、蛇苍队长、尖角星人、贝斯专家、演绎达人、斯文败类，你可以想出一大堆形容加古拉的称号，但显然我们更愿意称他为红凯的老婆。对不起，不叫烂梗了。纵观远古历史，上到昭和初代，下到令和泽塔，不算在剧场版和 TV 两口棺材里来回横跳做仰卧起坐的被老黑，戏份最多、塑造最成功、人气最高的反派，毫无疑问是我 JJ。这个屌人虽然整天又是搞事又是勾结朋党，又是起脸嘲讽，但是所有观众都可以证明他对红凯是真心的。如果说这是一部党争炒股番，加古拉的胜算会超过九成，但要命就要命在他是个不说人话的死傲娇。一会儿我一定比你聪明，比你强；一会儿你要再不变强，我就他妈干死你；一会儿不得不承认是你比较强。你能想象宝可梦开局把小霞和小梦拿？融合卡融了后，小智会有什么感受吗？看红凯这扭曲的表情，你就知道了。当然，演绎这行还是得看加古拉，这一口健美的后槽牙，我都能看清你上一顿吃的是白菜还是韭菜了。机关算尽后，为莽子一拳不大，终于傲娇转变，就要开始无能狂怒。太卑微了，我他妈都要笑出声了。但我加古拉将向来是个场面人，西装皮鞋小领带不离手，怎么能让这点破事遗臭万年？于是。你看，这就好比盖住似的，我们有一个孩子的最好办法就是他妈的烦死了。洗掉黑历史的小妙招就是给别人整一段更黑的黑历史。妈的，不愧是你，次次情人。作为搞世界的检验先锋，无论在哪儿都能把凯坑得灰头土脸，连融合变身都是因为杰顿和娜塔莎而间接被加古拉逼出来了。而要知道，在那一年，炫彩小黑屋还不是新生代温暖的家，赛文父子也是初见合体接力。但等他们回到光之国后，所以说，归根结底，全他妈冤家不拉。一般来说，这种召唤师反派都会是防卫军的一生之敌。不巧的是，这波实在没赶上版本。从银河到欧布，远古逐渐淡化防卫军的戏份，威特队就处在这个退环境的边缘，上不上下不下，整个一尬住。因此，这人类最高防卫武装在绝大多数时候的作用，就如同我钱包里的钱、迪迦古道的或在座各位的女朋友一样，不存在的。本传 TV 里怪兽登场次数近三十次，其中威特队武装打击一次，现场调查二次，飞机出动仅三次，更别说在剧场版看一群浑身挂彩灯的靓仔活活打了半小时，愣是连个自行车都没蹬来。你们他妈的外勤费是？不是只够给奥特之丘一个人发工资啊？更别说首次出动的目的居然还是为了枪毙奥特曼 ！What the fuck！ 一个欧布替你们整个防卫军省了多少油费、工费、制造费、维修费？你们心里难道就没有一点逼数吗？而为了这次最高排面的处女秀，他们居然派出了足足三架飞机一轮扫射！我的天哪，太奢侈了！我他妈都要感动哭了！是过年了吗？不，这才是春节十二响，不足以限制你的想象力。我们清仓甩卖，一击不胜，纯钢打造连环大礼炮，带你嗨翻天！我屌你妈的，这表现实在是太吓人了！
到了，但也没办法，事实就是战队玩具是真的难卖，就连编织的手枪和战机都是拿科特队的老模型改的。你以为是 VTR 太伟，实则这一切都是万代把我的任务罢了。于是，在阴差阳错下，维特队的所有戏份就全到了奥特之鹫身上。社传一车，东京头号城管大队长专治各种外星街溜子，实则是有史以来最过劳的国企射手，三年加班，五年兼职，调查资料、实地观测、现场指挥、疏散人群，这奥特曼被宇宙人殴打，一人包揽一整队的活，资本家看了都落泪。如果 VTR 不给他开个十倍工资，那下一波反腐必须得彻查他们。想我大舅日子过得真太苦了，又要单人撑起维特队，又要看好三个热闹人，又要陪老姐逛街，又要防闺女叛逆，又当爹又当妈，又当工具人，又当搞笑艺人，把个宇宙人还被揍的跟孙子一样，一天天不是加班就是在加班的路上，末了还被怀疑是人间体。你说说这上辈子造了什么孽吧？一路演下来，城管头头的身份是越来越深入人心。末了结局一波总指挥，你才知道他居然是情报特务队队长。我当时我就惊了个呆的，搁这里边的编制一合计，这他妈不就是情报局局长吗？到底是哪个宇宙的大领导会天天跑外勤，真跟你妈个保安大队长一样啊！啊，那没事了。聊了这么多，吐槽了这么多，但也实属欲扬先抑。毕竟欧布的大多数槽点都可以称为笑点，而不是缺点。因为这部作品本身就是个五边形战士，未必顶级面板。与除昭和老牌和平成三杰之外的所有作品，均有一战之力。一报的水平指标可以分为颜值、皮套、打戏、特效、角色、剧情六大要素。石黑英雄铁打的最帅人间体，松浦亚在与远古化妆师的搏斗中胜利了。颜值 A 合理。欧布的武生形态均设计啊鲜明，至少看得入眼。杰庞顿、加拉特龙、炼鬼等新怪皮套都帅的亚皮，只要别看血。皮套 A 合理。奥形态打。打戏流畅，带感无过分慢镜头，炸起模型来从不吝啬，各种空战、五星战、当下视角、楼内视角、高速转镜头等拍摄手法花式秀翻天。打戏 A 合理，各种光线技花里胡哨，跟光污染也就那么一线之隔，但是真他妈帅哦！没得说，经费大爆炸，特效 A 合理。SSP 和奥特之救三加一小队实力搞笑担当，欢乐到底。红凯与甲骨拉一正一邪全程对手戏，羁绊拉满，角色 A 合理。唯一有争议的是剧情，欧布本传主打欢乐向格调，主线部分居多且剧情连贯有趣，超适合一口气从头看到尾。但这样也就意味着单元。毁的空间较少，虽然存在失控的正义咖啡店这种新生代难得一见的精品，但和奥比克、蝴蝶梦、第三星星奇这种顶级文戏比，还是差点火候。剧情 B 应该会比较合理。所以你看，欧布这五边形战士可完全不是乱说。这几年远古新生代评价始终呈一个 Z 字抖动的趋势。欧布泽塔作为两个顶峰，可以说是各有所长。当初寨王的设定和淡化防卫军元素引起争议无数，但最终却用优秀的实力扭转风评，证明你远古永远在第五层。事实证明，远古探索的脚步始终没有停下过，哪怕饱受争议，举步维艰，哪怕商业化的洪流。几乎将他们冲垮，这群人也想尽办法呈现更多更好的东西。因此，我更愿意将欧布称为新生代的灯塔，狂风暴雨中为守望者的灯塔始终屹立不倒，照亮后人的道路。背负守护之名的英雄，踏过千年的时光而来，在夕阳下携着新的羁绊潇洒而去，留下一段回味悠长的精彩传奇。或许就是这部作品的魅力所在吧。那么这期吐槽就先聊到这里，虽然还有很多东西想说一说，但视频弄得太长也不合适。不知各位新朋友、老朋友觉得怎么样呢？这期是一个突然的想法，耗去了我做两三个视频的时间，来来回回改文案，改到我想枪毙一周前的自己，心累呀、啊。反响不错的话，我就继续出奥特曼的吐槽视频。如果有可能的话，我们下期奥特曼视频不见不散。声优梗，泛指声优与其配音的角色间产生的令人印象深刻的小段，或者声优在现实中被粉丝津津乐道的有趣言论或行为，在动漫观众群体里向来深受欢迎。各种弹幕评论总少不了声优梗的身影，但理解这类梗往往需要一定的阅翻量，对新观众不太友好。因此，这期我们就单独来聊一聊 A C G 界最广为流传的十个声优梗。榜单为个人向，老规矩，含义用法出处一一解释，有原片放原片，排名不分先后，上榜各凭本事。请随手点赞，进入正片啦。名梗之一，唯一神有。那么一段时期，几乎所有后宫党人向青改动画的男主都被一个男人给包揽，他的名字叫做松冈真诚。李童老爷为代表，一大票松冈配音的角色都有对女角色效果拔群的亚萨西属性和所向披靡、不可理喻的后宫展开，任何一位声优在这方面都无法比拟。而且很多人不知道的是，松冈的传奇封号其实来源于他自己。从此，松冈别号后宫动漫的唯一神，后宫王可以有很多个，但后宫的神毫无疑问只能是松冈真诚。而且也不知道是机缘巧合还是官方玩梗，松冈配音的角色无论跟不跟后宫沾边，总会有各种各样被动攻略女角色的小桥段。这种时候，大家就会狂刷，请停止你的松冈行为。然而矛盾的是，松冈本人在生涯早期有严重的恐女症，而且至今也没完全克服。这样的男人却成了后宫唯一神，或许这就是老天爷的公平之处吧。名梗之二，考哥点 GPG， 樱井孝宏，业界广受。
受欢迎的人气男声优。早期官方曾误把他的名字写成樱井考红，故被中国粉丝戏称为考哥。樱井孝宏身上还有一个考哥出白毛的经典声优梗，但比起以下名场面，实属小巫见大巫，也就是大家熟知的那个与岛崎信长共同组成的名场面——考哥点 GPG。该场面来自动画《机动强袭》是第八情报部，主持人要求声优用三个词形容这部动画，小泽雅里用到了“怪人”这个词，因为这部番里花江夏树配音的一个角色就是十足史的怪人，但此时弹幕上一些观众有把角色上升到声优本人的趋势，岛崎信长立马解释说，花江君生活中可不是这样。考哥随即一怒吐槽，于是就诞生了以下声优界最致命的场面之一。啊啊啊啊啊啊いや別に花江っちは関係ないよ。別に花江くんは関係ないよ。役と声優さんをこうグラッとするなお前らは。そうですよ。私も思います。そうよ。ダメだよ。一緒にしちゃ。石上くんは別にそんなエッチな関係ないだから。声がちょっとセクシーなだけ。这句话有多出名呢？用破圈来形容早就不为过了。更有 n 多不同的恶搞版本，比如梅林大师说的对，夏游杰说的对，欧布圆环说的对，杜飞说的也对。当然，这句话现在早就背离了考哥本意，反倒成了玩声优梗是用来吐槽声优梗的一个声优梗。不过也足够引起大家注意，至少在尊重每个角色和声优的前提下玩梗，谨防考哥震怒哦。名梗之三，败犬杀之。败犬是动漫界一个有调侃意味的通用语，经典恋爱番那么多，败犬可以有非常多个，但能为败犬声线代言的声优，那想都不用想，必然是他。大西杀之，我敢打赌，没有人能拒绝杀之姐姐的声音，但是也没有人会不承认杀之真就是万年败犬名。其中最具代表性也是人气最高的角色就是英离离，即败犬文化中经典尽力了的出处。俗话说得好，没有人会记住第二名，除非他次次都是第二名。纵观声优界，确实没有哪一位能拥有如此扎实的败犬。属性，他曾经在推特上自嘲过自己是不是被英里里诅咒了。这么一讲就属实有点玄学了，且看看观众是怎么心疼他的吧。<音>あの皆さんがすごいコメントをしてくれるのはね、そうね、嬉しいよね、嬉しいんだけど、大西本人が見たらこんなの書けねえよ、プークスクスみたいな見てるからな、全部。お前たち、あとさ、なんなの？あの大西の幸せを願うっていうやつは、なんか新しいんだけど、そうそうそう、しかもなんか緑色になっていたり。杀人还要诛心。名梗之四，小野的奇妙冒险。啾啾系列每一部都能成就许多人气声优，但小野家的奇妙巧合一直是让大家津津乐道的一个点。三代主角成太郎配音为小野大辅，同时留下无敌的声音这一知名声优梗。四代主角东方丈助配音为小野有树，阳光男孩形象深入人心。五代主角乔鲁诺配音为小野贤章，父慈子孝桥段广为人知。回过头一看，仨人居然全是小野家的儿，也不知大卫社是不是诚心的，以至于二桥的配音山田智和都吐槽过，在下名叫小野智和。尤其在小野贤章与与大家都喜爱的花泽香菜喜结连理后，支持小野香菜成为徐伦配音的呼吁简直一浪高过一浪。虽然最后定的人选不是香菜，不过也完全没有关系，声优都是好声优，不影响小野家在啾啾世界里的奇妙地位，依然稳如老狗。名梗之舞发出不做人的声音。要说啾啾系列最能成就哪位声优，估计十个有九个都会说是子安五人。虽然子安成名很早，并不需要哪个角色去成就他，但迪奥巅峰到癫狂的配音演出，确实让子安上升到了一个新高度。不仅仅是水平的高度，还有变态的。高度，大家普遍觉得这一句台词可能就是子安职业生涯的分水岭。最高你还这样子的，<笑>动漫变态千千万，子安五人占一半。从此，子安就在变态的道路上放飞自我，成了声优界头号变态代言人。从《刀剑》中的虚香真之，到《荒春爆笑团》的修女，从《约战》里的神无月公平，到阿依林的罗斯瓦尔，子安可谓是把各种变态中能有的变态全体验了一遍，同时还展现出了超凡脱俗的圣贤魅力。正应了一句年他，只要是子安，就算是变态你也喜欢吗？这可真是只有不当人的家伙才能做得到啊！名梗之六，暴躁老哥。声优的特色声线有很多种，有温柔的、低沉的、愉悦的、痛苦的。但要论暴躁式声线，我第一时间想到的一定是冈本千彦。自《魔戒》系列的超人气反派一方通行震撼登场后，小新就在暴躁老哥的路线上一去不复返了。究其原因的话，还是小新对于怒音的把控过于完美，再加上一方通行的笑声确实太魔性，听起来有种非常解压的感觉。<笑>经常有人担心说你总是这么撕心裂肺的笑，会不会弄坏嗓子呀？对此，小新本人表示这个是有技巧的，并现场进行了演示。这个啊，这个啊，这个啊，这个啊。
，声优果然都是一些超出我们理解的怪物。当然，如果只有一个一方通行，小新还不会得死殊荣。后面还有《杀戮天使》里的扎克，《黄金之风》里的加秋，《十几之灵》的黑木场良，《阿依林》的加菲，都是一水标准的暴躁老哥。小新的暴躁专业户，那叫一个名副其实。名梗之七，冰库北。说起这个梗，真是能追溯到好久好久之前。那时候国宝还只生活在各大宝物区，统治表情包界的不是熊猫头，而是一群来自吐槽界的前辈，他们叫做暴走漫画。其中最具代表性、号称亚洲表情包三巨头的就是金馆长、姚明以及花泽香菜。这个魔性一笑来自香菜做客的一档日本综艺节目，与主持人交流的香菜无意中展示出一个超带感的阳光笑容。此时屏幕上方刚好显示冰库北的天气预报，于是表情包诞生了。<笑>从此，冰库北的笑在国内爆红。作为上古表情包，在如今依然没有失传。不过，香菜本人对这个梗是不喜欢的。作为女孩子来说，会反感也实属正常。因此，有香菜不笑了，怎么想都是你们的错。所以，虽然大家都是爱到深处自然黑，这个梗还是要适当使用。名梗之八：黑子行为。众所周知，在经典人气作品《超炮》系列里，没有永远的 CP 党，只有永远缠炮姐身子的白井黑子。黑子算是各类百合向作品中相当经典的女变态形象。第一集就留下电脑配件这种喜闻乐。见的经典桥段，偏偏这个角色塑造的又很飒，很有魅力，加上新井里美极具辨识度的特色声线，那一声声的。洗脑指数简直高的离谱，反正我已经刻进 DNA 里了。因此，后来新井里美再使用这种声线时，都会被大家戏称为“黑子声线”。那种明着缠自己好基友身子的行为，被称为“黑子行为”。沉迷新井里美的独特嗓音而无法自拔的状况，被称为“黑子病”。声优本人也非常喜欢黑子这个角色，所以你看，这才是 ACG 该有的人系一体的和谐传说啊！口哥，你别说话。名梗之九，风评被害。因为自己所配的角色太过奇葩而遭受迫害的声优并不少见，但无论哪位，在这方面都不能与戏骨家。正相提并论。如果风评被害也能选出一个王，那戏骨家政就是地中地。自从他接下刚妈的神坑剧本，自从他化身奥尔加这个角色，自从他说出那句万恶之源的名台词。无论新宅老宅，都变得再也无法只是戏骨的声线了。只要听到，脑子里都是这张脸和这段名场面。因此，戏骨也被称为停不下来的声音。当然，我知道大家都是没有恶意的，但玩梗也确实完全停不下来。更何况，戏骨被迫害的角色还不止这一个，门之巨人也是不输奥尔加。全网知名的莱纳尼作啊和贴吧盛传的布朗运动，也是戏骨风评被害的第二大由来。不得不说，这种迫害在声优界，戏骨称第二，无人能称第一呀、啊。名梗之时，丁工。病有一说一，做这条之前，居然让我搜到了这么正经的丁公病描述，我是没有想到的。把它作为压轴的声优梗，果然没错。丁公病是指沉迷丁公理会的声音无法自拔，一天不听就失魂落魄的状态。听不到丁公的骂声就活不下去了，我换听到丁公的声音了。你可不要以为我在开玩笑啊！不信你问问弹幕，在座的重度丁公病患者，请告诉我有没有？虽然啊，确实存在一丢丢的夸张成分，但萌神丁公可是完全不假。丁公四萌在老宅心目中的地位，某种程度上可能不亚于死火海。跟丁公声线锁定的傲娇品乳萝莉属性更是深入人心，毕竟是在演唱会现场被观众请求痛骂的传奇人物，说是史无前例的名场面也不为过。不治之症丁公病岂是浪得虚名？所以最后就一起来回想当年被丁公支配的恐惧吧，兄弟们，千方建议反复观看。那么本期梗盘点就聊到这里。动漫界声优梗数不胜数，我一个视频怎么都聊不完。如有补充或指正，欢迎评论区交流。新观众请一定要点击关注，关注就是对 UP 最大的支持。那我们下期视频不见不散。
。有人说，懒惰是人类科技进步的最大原动力。人类不想行走，于是发明了汽车；人类不想写字，于是发明了键盘；人类不想做一切枯燥且重复的无聊工作，于是就有了 AI。漫长的历史中，研究者早就发现，你不能让一位厨子挥起锅铲带兵打仗。正如律师可以为你辩护，而法师只能丢出火球。这个世界有用的 AI 只会被赋予一项职责：消防、导游、贩卖，又或者像是我，史上第一台自主人形 AI。你可以叫我 Diva， 我的使命是。歌者。我的任务是用歌声为人们带来幸福。我的目标是站上最大的主舞台，这是我从出场那一刻起被赋予的最高指令。我对此深信不疑。况且我也并非是没有观众。女孩的名字叫桃香，不知为何她总是喜欢在后台逗留。桃香，你为什么总是叫我微微啊？因为叫这个名字的童话角色和你很像啊。哦，那她一定是公主吧？不，她是结局被杀头的女巫。这不能像个好点的角色吗？桃香每次离开时，我的控制中枢都会收到一段奇怪的脉冲信号。过了今晚，我才明白这种信号被人类称为不舍。但作为初代少女型歌者 AI，AI。AI, 从不会有心这种东西。我做出的表情是既定的算法，我反馈的指令是预设的指令，从无例外，直到一分钟后为止。哎，这是哪儿？当当当当！吓我一跳。啊，老，我是来自一百年后的高科技 AI， 让我生本就好了。百年后 AI 会暴动，整个人类世界就全都完蛋蛋了。恭喜你，少女，你被选中了，你将和我一起拯救世界。Siri， 这有个中二病毒，快请六三零。结果我还是听完了这个奇怪家伙的胡言乱语，因为在他被号称来自未来的影像里，有一座燃烧的舞台。没错，那正是我目标中的主舞台。是的，是的，我明白你们这些老爷的逻辑了。AI 暴动毁灭人类，毁掉你的舞台，就没有人来听你的歌声了，是不是？那还不能跟本熊合作，成为魔法少女不对，成为终结者也不对，成为真实历史的修正者吧，简称修真。我哥基地瓦最喜欢做的事，就是对那些自以为掌控局势的家伙说 no。你杀了，那给我哪儿来回哪去？我抓。我闪。我再抓，再闪！哎，抓不着，抓不着，切不起啦，切不起啦！我犯了个错误，我完全低估了这家伙的难缠程度。修真吗？修真吧，修不修真？你有完没完啦？或许是发现死缠烂打，效果不够拔群。这次松本抛出了一段我无法忽视的话：看过《逆转未来》吗？难道你是金刚熊？少本计划被证实是一位模型女枪杀了计划提出人。现在有一位提出 AI 命名版的议员，今天被炸弹袭击。虽然他只是个拿拳头拉拳面的投机者，但他的死影响重大哦。十一时零三分零九秒，你现在有机会拯救他，请回答我后，你想要逆转未来吗？啊啊啊！你大爷的！啊，累死老娘了！啊，你这狗窝熊！啊，走一分钟说能死，能死是不？啊，老娘是一学毕业的，啊，不是体校毕业的。呃，有四颗。议员留下他的感谢，匆匆离去。显然，他对这次袭击并不意外。也许意外的人只有我。我不得不重新计算松本所言的真实性。爆炸的出现，顷刻间驱散了所有游客。我第一次站上主舞台，没有音乐，没有观众，没有笑容，除了地点，没有任何该有的东西。不不不，这里不该是这样。只要过几天，一定能恢复原样，一定能。那个谁，我叫松本，我还是不能承认你的疯狂计划。但是至少这一次，议员还会被袭击吗？会的，几次？一次。什么时间？今晚。袭击者来自一个名叫托瓦库的极端粉 AI 组织，我必须从几十名荷枪实弹的恐怖分子中保下这个几乎被吓尿的政客。我得承认，我不是一个好保镖。合金骨骼和人造皮肤是为了看起来更像华丽的歌者，不是用来阻拦秒速八百米的步枪子弹。呃呃，你慢点，我喘不上气了。哇，大哥，你还不如我呢。但我也不得不承认，松本对现有科技的降维打击。改写议员的眼镜程序隐藏我的身份。A 入袭击者头目的夜视仪让他打出致命空枪，控制大楼的安保系统将袭击者完全隔断，利用对方埋设好的炸弹反将一军。在百年的科技差值下，行动似乎还算顺利。然而，变数之所以叫变数，就因为你不知道危机来自哪里，也没人说过不会是你自己。你有没有搞错哎？他是敌人，你救他干嘛了？别告诉我，这也是你歌声带来幸福逻辑的一部分哦。我无言以对，某种意义上他并没有说错。可是，此话对你讲了，要不了多久你会作为初号级的角色做到博物馆展览。因此，百年后 AI 暴动，你逃过一劫，我才会选择和你合作。你现在坚持的什么唱歌了、观众了，其实都是没有意义的啦。一一，有位大师说过，时间不在于你拥有多少，而在于你怎样使用。这位大师是不是还会时光倒流啊？被你看穿了呢。好了，一言先生，我们该走了。是没问题，你家玻璃是真他妈硬。我从中国买的。
你脑袋是不是坏掉了？我们在逃跑哎，你居然去爬楼，还没懂吗？你给我的未来新闻显示，对面的大楼今晚无人值班，等着的龙被炸毁，撞上对面的那一刻，就是我们唯一的逃生机会。这样子嘛，这是非常惊险刺激的计划呢，才怪！你以为在拍柯南剧场版吗？还有，你能不能好好拿走我？别废话了，就是现在跑！我对红谷是一名坚定且忠诚的反 AI 成员，可是今晚我搞砸了首领派给我的重要任务，我还被 AI 救了一命。该死，我居然会被 AI 救了一命！不管怎么说，我们埋下的炸弹足够把整栋楼拦腰炸断。他们想活下来，除非真的有奇迹。老板。我看到了奇迹，我们最终成功救下一员。临走前，他把外套披在我肩上。他或许哪里改变了，也或许什么都没改变。所以讲，你就不要擅自行动啦。我们可是要长期合作的哦。好吧，今晚发生这么多事，我知道你是可以信任的。那么合作愉快啦，来握个手吧。合作愉快，你他妈就不能蹲下来吗？我我不就是没蹲下吗？你不至于吧，大哥？我操，你来真的呀？你知道我们说的不是这个，你救不了他的，对吧？松本说的没错，陶翔坐上的是一辆全长四十米、时速九百公里的钢铁飞鸟，左引擎燃料泄漏，空中爆炸，全体乘客当场死亡。我不过是一架人类神采的唱歌机器，我什么也不能改变，只是我没法不去想。如果我能早点察觉到，如果我能阻止他坐上那架飞机，如果，如果。对吧？这就是我们要走的道路。我们是历史的干预者，不是破坏者。我们能插手的，只有通往 AI 暴乱的关键节点。对于其他理应发生的历史事实，请务必保持冷漠。这就是我们被赋予的使命。这个使命的期限是一百年。